ഹായ് സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഞാൻ ആർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാണ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അതിൻ്റെ ടിപ്സ് ട്രിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പെയിൻറ്റിങ് ക്ലാസ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് അതുപോലെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ബിഗ്നേഴ്സ് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറേ ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റാണ് മേടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനത്തെ ക്യാൻവാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റ് മേടിക്കണം എങ്ങനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻവാസ് മേടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഹെവി ബോഡി അക്രലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹെവി ബോഡി അക്രലിക് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് കൂടിയ ടൈപ്പ് പെയിൻ്റ് ആണ് അത് സാധാരണ ഇതിൽ ഈ ലൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്സിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ലൈഫ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഹെവി ബോഡി അക്രലിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ലൈഫ് പെയിൻറ്റിങ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ചെയ്യണം അത് ഉണങ്ങി 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 ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ലെയേഴ്സ് അതിനകത്തോട്ട് പിടിക്കില്ല പിന്നെ അത് ഡ്രൈ ആവാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊതുവെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങി സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെയൊക്കെ ഉണങ്ങിക്കോളും പക്ഷെ സാധാരണ വീട്ടിലൊരു റൂമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കലോ ഉണക്കലോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് പൊടി പിടിക്കാനും അതുപോലെ കുഞ്ഞ് ഈ കുഴിയേച്ചിയൊക്കെയോ ഈ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന കുഴിയേച്ചകൾ നനവുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു ആ സാധനമൊക്കെ വന്നിരുന്ന അതിനകത്തിരുന്ന് ചാവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കളയുമ്പോഴേക്കും അത്രയും ഭാഗത്ത് പെയിൻറ്റ് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അക്രലിക് പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്രലിക്കിലെ ഹെവി ബോഡി അക്രലിക് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞത് സാധാ അക്രലിക് അഡ്ജസ്റ്റിപ്പ് അക്രലിക് പെയിൻ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ അതിനേക്കാളും തിക്നെസ് കുറഞ്ഞാലാണ് ഫെവി ക്രിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബോട്ടിലുകളിൽ വരുന്നത് അത് ഭയങ്കര ചീപ്പറാണ് പക്ഷേ അത് ഈ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് പോർ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് അക്രലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാനത് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ പറയുന്നത് പെൻസിൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെയിൻറ്റ് അക്രലിക് പെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഓയിൽ പെയിൻസ് അതുപോലെ ബ്രഷസ് പിന്നെ നൈഫ്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സെറ്റായിട്ട് മേടിക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ലാഭം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മേടിക്കുന്ന ഓരോ
അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പെൻസിൽസ് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ബ്ലാൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് അതുപോലെ പെൻസിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ചാർക്കോൾ പെൻസിൽസ് നീഡഡ് ഇറേസർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഉള്ളു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും വലിയ നഷ്ടം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോ ഗൂഗിളിലോ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നീണ്ട അലസിറ്റി വേണം അത്രയും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണം അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഓഫ്കോഴ്സ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാം പിന്നെ ലെൻസീഡ് ഓയിൽ ടോപ്പൺ ഡൈൻ ടോപ്പൺ ഡൈൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ നിർബന്ധം പറയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷസ് അതുപോലെ പാലറ്റ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ടോപ്പൺ ഡൈൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടോപ്പൺ ഡൈനിന് വലിയ വിലയില്ല ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ വലിയ വിലയില്ലാത്തൊരു സാധനം അപ്പോൾ ടോപ്പൺ ഡൈൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ലെൻസീഡ് ഓയിലും ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് പിന്നെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബ്രഷസ് ഉണ്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ മറ്റേ അക്രലിക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാലും അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പാലറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പാലറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പാലറ്റ് കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പാലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ അതുവരെ സാധാ നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് പോലെ ഫോയിലുള്ള ആ പേപ്പർ പ്ലേറ്റ്സാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വരെയൊക്കെ കഴുകി യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല വലിയ വലിയുള്ള സാധനമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പാലറ്റ്സ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും വലിയ നഷ്ടമില്ല കാരണം വലിയ വിലയില്ല പാലറ്റ്സ് ഒരു വലിയ പാലറ്റിനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ്റി നൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷുവറല്ല പിന്നെ പാലറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പാലറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും പാലറ്റ്സ് കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ കളറിൻ്റെ പാലറ്റ്സ് അതുപോലെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പാലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെയും സെയിം പാലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വുഡൻ പാലറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് മറ്റേ സാധാ വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല വുഡൻ പാലറ്റ്സിൽ മാത്രം അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് മീഡിയമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വുഡൻ പാലറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വെള്ളം അതിനകത്ത് അബ്സോർബ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടൂല നമുക്ക് ക്യാൻവാസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ പാലറ്റ്സ് കാണിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാൻവാസസ് ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റൽസിനെ കുറിച്ചാണ് സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റൽസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സോഫ്റ്റ് പാറ്റ പാസ്റ്റൽസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പാസ്റ്റൽസാണ് ഞാൻ മേടിച്ച് നല്ല വില കൂടിയ പാസ്റ്റൽസും ഉണ്ട് ക്യാമറേൻ്റെ ഞാൻ സാധാ ഒരു നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ കൊണ്ട് സാധാ ഒരു ചെറിയ സാധാ സെറ്റാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് അതിൻ്റെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റൽസ് തന്നെ പല വിലയിലുണ്ട് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വിലയുണ്ട് അത്രയും തന്നെ കളേഴ്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രയ
ബ്രഷ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ സാധാ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇതുപോലത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സ് അങ്ങനെ ബ്രഷ് പെയിൻറ്റിങ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാ അക്രലിക് പെയിൻറ്റ്സ് ഇതാണ് പെയിൻറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് സാധാ ട്യൂബ്സ് ഇതിന് കട്ടി കുറച്ച് കുറവുള്ള ടൈപ്പ് പെയിൻറ്റാണിത് തിക്ക്നെസ് കുറവുള്ളത് ഇതാണ് സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം മീഡിയമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വെള്ളം വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇത് ഗ്യാമിലിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഈ ഒരു ടാഡർ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് ഒരെണ്ണം ജെൽ മീഡിയം പിന്നെ ഒരെണ്ണം റിട്ടാർഡർ മീഡിയം ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡ്രൈയിങ് ടൈം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് സാധാരണ വേഗം ഡ്രൈ ആയി പോകും വേഗം ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ്സ് കൊടുക്കാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്രിലിക് അക്രിലിക് വെച്ചിട്ടാണ് അക്രിലിക് ഈ സാധാ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും ഈ ഈ ലൈൻസിന് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ട് വിട്ട് പോകുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന മീഡിയം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിലിങ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരില്ല ഓയിൽ പെയിൻറ്റിൽ ഓയിൽ കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിട്ടാർഡർ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജെല്ല് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈയിങ് ടൈം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സാധാ അക്രിലിക് അക്രിലിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ട്യൂബ്സ് ഇത് വൈറ്റിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് എം എൽൻ്റെ വലിയ ക്യാനാണ് ഇതും അതുപോലെ വൺ ട്വൻറ്റി എം എൽൻ്റെ ട്യൂബ്സ് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻസിനെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ട്യൂബ്സാണ് മേടിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത് എം എല്ലോ ആ ട്വൻറ്റി എം എൽ ട്വൻറ്റി എം എല്ലോ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് വേഗം തീർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രയലിന് വേണ്ടി മേടിച്ച ബോക്സാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഇതായിട്ട് നോക്കി മേടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഞാൻ തീരുമ്പോൾ തീരുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാത്തിനും ഇത്രയും വലിയ ട്യൂബ്സും അതുപോലെ കുറവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ കുറവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ട്യൂബ്സ് കൊടുക്കും അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ നോർമൽ നോർമലായിട്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ് നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സാമ്പിളൊന്നും ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാനത് ഫോട്ടോ ഇടാം പിന്നെ അപ്പോൾ നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്രിലിക് കളേഴ്സാണ് ഹെവി ബോഡി അക്രിലിക് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിന് വില കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് തൗസൻഡ് സം ആണ് ഇതിൻ്റെ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ട് കളേഴ്സിൻ്റെയാണ് ഇത് അതേസമയം പതിനെട്ട് കളേഴ്സിൻ്റെ പക്ഷേ അതിന് ഇത്ര ഉള്ളൂ ട്യൂബ് ഇത് സിക്സ്റ്റി എം എൽ ട്യൂബാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഹെവി ബോഡി അക്രിലിക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിന് കട്ടി കൂടുതലുണ്ട് അതിന് തിക്ക്നെസ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് എല്ലാവരും നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഉണങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഉണങ്ങുന്നവരെ സൂക്ഷ
ഈ കുഞ്ഞ് കുഴിയേച്ച അത് വെറ്റായതുകൊണ്ട് കുഴിയേച്ചകൾ വന്ന് അതിനകത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ചാവും പിന്നെ അത് കളയാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് ആ പെയിൻറ്റ് പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കാനും എല്ലാം ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ യൂഷ്വലി നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് ഹെവി ബോഡി അക്രിലിക് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് ഒറ്റ നൈറ്റും കൊണ്ട് ഫുൾ ഒരു ക്യാൻവാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഒറ്റ നൈറ്റും കൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഉണങ്ങും നല്ലോണം ഉണങ്ങി കിട്ടും പിന്നെ തേർഡ് അക്രിലിക് കളേഴ്സ് സാധാ നമ്മൾ കാണാറില്ല ഫെവി അക്രില ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് ക്ലോത്സിലൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലോ അക്രിലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോർ കളറിങ് പോർ അക്രിലി അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയും അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാം സോ നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്രിലിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സാധാ ബ്രഷ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പേര് വേറെ പേരുകളാണ് ഇമ്പാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രഷനിസം അല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിന് പറയാം പിന്നെ തേർഡ് വൺ ആണ് ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഫാബ്രിക് കളേഴ്സിനാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർ ക്ലോത്സിലെല്ലാം കളർ ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർ പെയിൻറ്റിങ്ങിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് അക്രിലിക്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ഞാൻ യൂ ഞാൻ അധികം ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് അധികം ചെയ്യുന്നത് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ഡ്രൈ ആവണം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഡ്രൈ ആയി പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ തേർഡ് ലെയർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും കാരണം ഒരു ലെയർ ഡ്രൈ ആവാൻ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം സമയം എടുക്കും പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് ഓൺ വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അത് വെറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ഞാൻ ചെയ്യ ചെയ്തിടത്തോളം ഞാൻ ഇത്ര കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിടത്തോളം എനിക്കത് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നോക്കിയിടത്തോളം എനിക്കത് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് ഞാൻ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്ത ഒരു ഓയിലിൽ ചെയ്തൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലെയർ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അക്രിലിക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഓരോ ലൈൻസിൻ്റെയും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ മറ്റേതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വിട്ട് 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 പോകുമായിരുന്നു ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനുള്ള പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ലൈൻസിനെല്ലാം തീരെ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിങ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും മറ്റേതുപോലെ വിട്ടു പോവില്ല അതാണ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ശരിക്കും ഉള്ള പ്രത്യേകത നല്ലോണം ക്ഷമയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ക്ഷമയില്ലാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റാത്ത പണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ബ്രഷുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും സെയിം ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴുകി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ടേപ്പൻഡായൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേപ്പൻഡായൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്റ്റിൽഡ് ടേപ്പൻഡായൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിന്നർ എന്ന് പറയാം ഒരു ലിക്വിഡ് കിട്ടും ആ സാധനം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ബ്രഷസ് അതുപോലെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനുള്ള പാലറ്റ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അക്രലിക്കിന് കുഴപ്പമില്ല സാധാ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കഴുകിയാലും മതി പിന്നെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പറയാനുള്ളത് മെയിൻലി ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയും ഞാൻ
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്സ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽസ് ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അത്ര എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വില സോറി വിലയിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ചതാണ് കടകളിൽ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ക ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ചാണ് ആമസോൺ ഓൺലൈൻ്റെ അഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ ആയിട്ട് തരാം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽസ് ഇതിനകത്ത് ചാക്കോൾ പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പെൻസിൽ ഇത് മോണോലിത്ത് എന്ന് പറയും ഈ പെൻസിൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഗ്രാഫൈറ്റാണ് ഇതിന് സോറി അത് സൂമിനാവുന്നില്ല ഫോക്കസ് ആ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ പെൻസിൽസ് പോലെ അ ഈ ടിപ്പിൽ ടിപ്പിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പെൻസിൽ നിബുള്ളത് മറ്റേ പെൻസിൽസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ടിപ്പിൽ മാത്രമല്ല നിപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സൈഡ് ഈ സൈഡും നടുക്കും എല്ലാ ഭാഗവും ഇത് ഫുൾ കൂർമ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും പെൻസിൽ കണ്ടോ ഗ്രാഫൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ സോ ഷെയ്ഡിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ലൈൻസും കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നല്ല പെൻസിലാണ് അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നീഡഡ് ഇറേസർ നീഡഡ് ഇറേസറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് കുറച്ച് ഗ്രാഫൈറ്റ്സ് ഇത് ഒരു ചാർക്കോൾ കഷ്ണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ചാർക്കോളിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബോക്സിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മേടിച്ചതാണ് ഈ മോണോ സീറോ ഇറേസർ എന്ന് പറയും ഇതിന് മോണോ സീറോ ഇറേസർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ഇറേസർ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് നമുക്ക് തീരുമ്പോൾ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ അകത്തെ ഇറേസർ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സോറി അത് ചാർജ് തീർന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും പടങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫേസ് റിങ്കിളൊക്കെയുള്ള ഫേസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ഫുൾ ആ ഫേസ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയ റേസർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടിപ്പ് വെച്ച് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ 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 എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ ആ അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രം ആ കളറ് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ അന്നേരം എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്ത് ആ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫുൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ പിന്നെ സാധാ പെൻസിൽസ് കളർ പെൻസിൽസ് ഈ കളർ പെൻസിൽസ് ഈ ഈത്ത് കുറേ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തി അല്ല അറുപത് കളർ പെൻസിൽസിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഇത് പ്രിസ്മ കളറിൻ്റെയാണ് ഇതിന് നല്ല റേറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി എത്രയോ ആണ് ഇത് ഓൺലൈനിൽ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തവർ മേടിക്കണം എന്നില്ല ഫേബർ ഗ്യാസ്റ്റലിൻ്റെ ഉണ്ട് അതിനും നല്ല റേറ്റാണ് പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം വാട്ടർ കളർ പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് ബ്ലെൻഡിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ വാട്ടർ കളർ പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത ആളുകൾ അത് താല്പര്യമില്ല അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ഈ പെൻസിൽസ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിടത്തോളം ബ്ലാൻഡിങ്ങിനും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് പാടാണ് മേ ചിലപ്പോൾ കാരണം ഞാനിങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൻസിൽസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല പെൻസിൽസ് നല്ല റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയെടുത്തോളം എനിക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ 
സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റൽസ് സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ഓയിൽ പാസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ഓയിൽ പാസ്റ്റൽസ് പൊതുവേ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടഫാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റൽസ് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പടം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓയിൽ പാസ്റ്റൽസ് വെച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റൽസാണ് മേടിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്യാമലിൻ്റെന് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പടവും കണ്ട ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുതിയതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇത് സാധാ ഒരു ചോക്ക് കഷ്ണം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കയ്യിലെല്ലായിടത്തും ആവും സാധാ ചോക്ക് കഷ്ണം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര എളുപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഈ കളർ വേണോ അത് ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വിരലും കൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അത് എനിക്ക് പൊതുവേ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തവർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റൽസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഇതൊരു നീഡഡ് ഇറേസറാണ് അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കിടന്നതാണ് ചുമ്മാ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ നീഡഡ് ഇറേസർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ട ഇറേസർ അത് നമുക്ക് പല ഷേപ്പിലാക്കാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ടിപ്പ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഷാർപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നല്ലോണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ വൈറ്റ് വേണ്ടത് ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗത്ത് ആ ഷെയ്ഡിങ് പോയി കിട്ടും ആ പെൻസിൽസ് ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രഷസ് കാണിച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫ് നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതെല്ലാം നൈഫ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ ഭയങ്കര നല്ല ആവശ്യ അത് കിട്ടാനില്ല ബോബ്രോസ് നൈഫ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ബോബ്രോസ് അത് പൊതുവേ കിട്ടാനില്ല ഇതിപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സെറ്റായിരുന്നു വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് സാധാ നൈഫ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കിട്ടാനില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഈ നൈഫ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു സെറ്റായിട്ട് മേടിച്ചതാണ് ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ആറ് ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഒരു സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഈ നൈഫ്സ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇതും ഏറ്റവും വലുത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കി നൈഫ്സ് എല്ലാം വേറെ എവിടേക്കും ഇരിക്കുക അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ ഇതിനാണ് സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള പേരെന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് ഞാൻ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് അതുപോലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഇതിനാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബ്രഷൊക്കെ കണ്ട ഒരു റൗണ്ട് ബ്രഷ് അതുപോലെ ഒരു ഫാൻ ബ്രഷ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷാണ് ഇത് സോറി ഞാൻ വേറെ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ കോലം അത്ര ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബ്രഷുകളുടെ ഒരു സെറ്റാണ് ഇത് ഇതാണ് ഫാൻ ബ്രഷ് ഫാൻ ബ്രഷിൻ്റെ അത് വലിയ ടൈപ്പാണ് ഇത്രയും വലുത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാനൊരു സെറ്റായിട്ട് മേടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇത്രയും വരെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഫാൻ ബ്രഷ് ഭയങ്കര ഉപയോഗമുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നൈഫ്സ് ഇതെല്ലാം നൈഫിൻ്റെ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന നൈഫുകളാണ് അതുപോലെ ഈ ബ്രഷ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രഷുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് അതിനകത്ത് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത സെറ്റുകളാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് സിന്തറ്റിക് ടൈപ്പ് ഫാൻ ബ്രഷാണ് സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോഗ് ഹെയർ ആണ്
പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഹോഗ് ഹെയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഹെയറിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ലാത്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ബ്രഷുകൾ വലിയ ബ്രഷുകളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ക്യാൻവാസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സോറി ഫുൾ ഫുൾ ലെയർ ഒറ്റ ലെ ഒറ്റ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫുൾ വാഷിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അങ്ങ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വലിയ ബ്രഷുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ ഹെയർ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ ബ്രഷിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ അതിൽ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലാത്തത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഹെയർ പൊലിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ വര ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും തോറും അതിനകത്ത് ഓരോ ഹെയറായിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഹെയർ എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്ത് പെയിൻറ്റും പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാച്ചുറൽ ഹെയർ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ഇതൊരു ഇത് സിന്തറ്റിക് ഹെയറിൻ്റെ വാഷ് ബ്രഷാണ് ഇതിനും ഉണ്ട് ആ കുഴപ്പം ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇടയ്ക്കുണ്ട് എന്നാലും മറ്റേതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഭേദമായിട്ട് തോന്നിയതായത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രഷുകളെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഭിത്തിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡബിൾ സൈഡ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലാണ്ട് ഹാങ്ങബിൾ ക്യാൻവാസസ് ഉണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയും അത് ഞാൻ മേടിക്കുകയോ ചെയ്യാറ് കുറേ പേര് യൂഷ്വലി ആളുകൾ സാധാ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും മേടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ മേടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്ട്രെച്ച് ക്യാൻവാസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ ഹാങ്ങബിൾ ക്യാൻവാസ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആണി തൂക്കിയിട്ടുള്ളിടത്താണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചുമ്മാ അങ്ങ് ചുമ്മാ തൂക്കിയിട്ടാൽ മതി അതിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഈ ആണിയിൽ ഒരാണിയിൽ ഇത് നിരയാക്കി തൂങ്ങി കിടന്നോളാം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതാണ് ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് ഇത് നമുക്ക് റോളായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് പാഡെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ മേടിക്കുക ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് സൈസിൻ്റെ ആയിരുന്നു അത് പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു സൈസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വലിയ റോൾസ് വരെ ഉണ്ട് അത്രയും വലിയ റോൾസ് നമുക്ക് മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും ഇത് ഷീറ്റായിട്ട് മേടിക്കാവുന്ന ആ കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പാണ് റേറ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാശും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാനിത് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ട്രെച്ച് ക്യാൻവാസാണ് മേടിക്കാറ് കാരണം ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിക്കിങ് ക്യാൻവാസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നവർ ഭിത്തിയിൽ പെയിൻറ്റ് പോകും ഇത് ഇളകി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭിത്തിയിൽ പെയിൻറ്റ് പോകും എന്നൊരു കംപ്ലയിൻസ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ക്യാൻവാസ് ആക്കി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാങ്ങബിൾ ക്യാൻവാസിനോട് താല്പര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ക്യാൻവാസ് ഞാൻ മേടിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഫ്രെയിമിങ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷീറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദൂരേക്കുള്ള ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊറിയർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ റോൾ ചെയ്ത് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാകുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് റേറ്റ് കുറവാണ് വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കാവുന്നതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് പാലറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പാലറ്റ്സ് ക്ലീൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഈ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കളറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാലറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുളം കുളമായിട്ട് കിടക്ക
ഇതാണ് കൂടുതലും അക്രിലിക്കിനും ഓയിലിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാലറ്റ്സ് വൈറ്റ് കളർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാലറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇതാകുമ്പോൾ കളർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും വെള്ളമാണെങ്കിലും ഓയിലാണെങ്കിലും ഇട്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതലും ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതും ഉണ്ട് പാലറ്റ്സ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ മെയിൻ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും കാരണം അതിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന എന്ത് സാധനമാണൊക്കെ താഴെ അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും ഈ വൈറ്റ് കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസും വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കളർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഓയിലിനും അക്രലിക്കിനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ക്യാൻവാസ് പാലറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതുപോലത്തെ വുഡൻ പാലറ്റ്സ് ആണ് വുഡൻ പാലറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് മാത്രം ഓയിൽ പെയിൻറ്റ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അക്രലിക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഉള്ള കുഴപ്പം നമ്മൾ അക്രലിക്കിന് വെള്ളമാണ് മീഡിയമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ ആ വുഡൻ പാലറ്റ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ക്യാൻവാസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വുഡൻ പാലറ്റ്സ് പൊതുവെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഓയിലാണെങ്കിലും കളർ മിക്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വുഡൻ്റെ ആ കളർ കാരണം എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുമാതിരി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിനകത്ത് വാർണിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വാർണിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് വാർണിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല കാരണം അത് ഒന്നാം പറയുന്നൊരു പ്ലേസിങ്ങുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലേസിങ്ങിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നിന്നോളം പൊടി പിടിക്കലാണെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് പൂക്കൾ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൂക്കൾ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പിന്നെ പൊടി പിടിക്കാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് വാർണിഷ് ചെയ്യും ചെയ്യില്ല എന്നല്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പിന്നെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് പൊതുവെ വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഈ പൂപ്പൽ പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ പൂപ്പൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് അത് വാർണിഷ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് വാർണിഷ് സ്പ്രേ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലിൽ വാർണിഷ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അത് വാർണിഷ് സ്പ്രേ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ബിഗിനേഴ്സിനാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം വാർണിഷ് സ്പ്രേ ആണ് പിന്നെ വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയോളം വെച്ച് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം വാർണിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് മങ്ങി പോകുമോ പെയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ കളർ ഇളക്കുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റും ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് വാർണിഷ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വാർണിഷ് ചെയ്ത് പോവുക ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ പെയിൻറ്റ് ഇളകിയിട്ട് മറ്റേ ബാക്കി പെയിൻറ്റിങ്സിലോട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൂവന്മാരോ അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ സാധനം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കളർ എടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്താലും സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ കളർ മാങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം വാർണിഷ് ചെയ്യുക ടു ടു ത്രീ വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ടു വീക്സ് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാർണിഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ യൂട്യൂബിൽ എവിടെ
ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഒന്നര മാസം മാക്സിമം ഒന്നര മാസത്തോളം ഞാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ഓർമ്മിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റേൺസ് ആണെങ്കിലും വാർണിഷ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിന് ഫിക്സേറ്റീവ് ആണ് അടിക്കുന്നത് ഈ വാർണിഷിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിക്സേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പ്രേ ഉണ്ട് അതടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്സോ സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റേൺസോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തൊടുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല കളർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കളർ ഇളകി പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളർ ഇളകി പോരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഫിക്സേറ്റീവ് അടിച്ചു കൊടുക്കും ഫിക്സേറ്റീവ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ അതിനകത്തോട്ട് ഒട്ടിയിരുന്നു നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഇളകി പോരില്ല അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിക്സേറ്റീവ് അടിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒരിക്കലും ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാറില്ല ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ പിടിച്ചിട്ട് ആ പെയിൻറ്റിങ് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാറില്ല ആക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്സും ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ റോണായിട്ട് കൊടുക്കുന്നവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്സ് സോഫ്റ്റ് പാസ്റ്റേൾസ് അങ്ങനത്തെ പാസ്റ്റൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് അതെല്ലാം ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആ അത്ര അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കവർ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരും വീഡിയോയിൽ ബാക്കി പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതുകൂടെ ചേർക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലെ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോവാം അപ്പോൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ